ওকে তোরা বারবার পড়াতে বলছিলিস তো অনলাইনে পড়াও দাদা পড়াও পড়াও কিন্তু কি করে পড়াবো বল অন্য কোনো কিছু অপশন আমার কাছে নেই তো জাস্ট খাতায় পড়াচ্ছি একটু কষ্ট করে দেখিস আমি এটাই আমি ইউটিউবে যদি আপলোড করবো তোরা দেখে নিস ওকে তো তোরা ক্লাস টুয়েলভে শুরু হচ্ছে বায়োলজি তো ক্লাস টুয়েলভে এবং তোদের টোটাল পাঁচটা ইউনিট আছে ওকে তো ফার্স্ট ইউনিট বলতে পাঁচটা ইউনিটের মধ্যে একটা ইউনিট আছে রিপ্রোডাকশন সেকেন্ড ইউনিট আছে জেনেটিক্স থার্ড মোস্ট অবলি হেলথ সিকোয়েন্সটা আলাদা হয়ে যায় তো দেখে নিচ্ছি একটু বই থেকে ফোর্থ আছে এনভারমেন্ট সিক্স ফিফথ আছে ইকোলজি তো সিকোয়েন্সটা একটু চেক করে নিচ্ছি ওকে দেখ ইলেভেনের থেকে টুয়েলভটা মোর ইজি এবং মোর ইন্টারেস্টিং বলতে গেলে তো আজ আমি মেনলি জেনেটিক্সটা পড়াবো ওকে এই জেনেটিক্সের মধ্যে টোটাল তিনটে পার্ট আছে জেনেটিক্সে তোরা তিনটে জিনিস পড়বি ফার্স্ট হচ্ছে তোর ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড হেরিডিটারি সেদিন হচ্ছে মলিকিউলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্ট শুরু করা যাক মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স এই চ্যাপ্টারটাতে কি কি আছে মেনলি আগে চ্যাপ্টারটাতে কি কি আছে পড়ে নি যেমন ইলেভেনে পড়েছিলাম কোনো সিস্টেম পড়ার আগে একবার সিস্টেমটার জেনারেল কাজ কি তারপর সিস্টেম মধ্যে কি কি অর্গান আছে সেই অর্গানগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন মানে আগে যেমনভাবে পড়েছিলাম এতদিন ধরে একটা জিনিস চ্যাপ্টার পড়ার আগে বেসিক কি পড়তে যাচ্ছি সেটা জেনে নেবো তারপরে প্রত্যেকটা পার্ট পার্ট ধরে ওটা পড়বো ওকে তো মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স জিনিসটার মধ্যে কি আছে না ইনহেরিটেন্স বা জেনেটিক্স তোরা ক্লাস টেনে পড়েছিলিস কিছুটা সেখানে কি জেনেটিক এক জেনেটিক জিন নিয়ে কাজ বাজ হয় একটা যে বৈশিষ্ট্য বা একটা ক্যারেক্টার একটা জেনারেশন থেকে একটা জেনারেশনে ভ্যারি করে মানে মায়ের বৈশিষ্ট্য কী করে তার সন্তানরা পায় সন্তানের বৈশিষ্ট্য কী করে মারা পায় এরকম একটা ব্যাপার পড়েছিলিস তো এখানটা সেটাকে ডিটেলসে একটু পড়তে হবে তো এখানে মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্সের মধ্যে গেলে ফার্স্টে আমরা কী টপিকগুলো পড়বো সেটা কি প্রথম আমরা ডিএনএটা কী ডিএনএ না আর এমনি এটা একটু ডেসক্রাইব করবো হয়তো মোটামুটি তোরা ইলেভেনে বায়োমলিকুইসও পড়েছিস তারপর ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হতে পারে সেটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেস ডিএনএ থেকে আর এনএ তৈরি হতে পারে এবং আর এনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হতে পারে এই যে তিনটা যে প্রসেসগুলো ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসগুলো আমরা ডেসক্রাইব করবো এখানটাতে সাথে আরও কিছু এক্সট্রা আছে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট জেনেটিক্স এর তিনটে চ্যাপ্টার আছে একটা হচ্ছে হেরিটারি মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স আর ইভোলিউশন এই চ্যাপ্টার একটু বোঝার আছে মেনলি তো এটা থেকে আমি শুরু করলাম তো এমন ইন্টারেস্টিং মোর ইন্টারেস্টিং তো বাইরে যে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা দিয়ে শুরু করলাম তোকে ফার্স্ট কি বললাম মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স এর মধ্যে কী কী আছে ডিএনএ আর এনএ হবো ডিএনএ থেকে ডিএনএ কী করে তৈরি হচ্ছে ডিএনএ থেকে আর এনএ কী করে তৈরি হবে আর এনএ থেকে প্রোটিন কী করে তৈরি হবে এবং হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্ট আর ডিএনএ ফিগনার ফিগনার এইগুলো টোটাল আছে ডিসক্রাইব করবো ওকে একটু অ্যাডজাস্ট করিস এবার ফার্স্ট আমরা ডিএনএ 
লাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এই যে নাম এই যে নোমেন ক্লাচার বা যে নেমটা আছে এই নেমটা থেকে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারবো ডিএনএটা কি ওকে ফার্স্ট আমি আসি নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড একটা নিউক্লিক অ্যাসিড হতে গেলে কী কী জিনিস থাকবে তাদের কিছু নাইট্রোজেন বেস আছে ওকে নাইট্রোজেন বেস কি ইন্ডিভিজুয়াল আসি রাইবো মনে আছে রাইবো সুগার রাইবোস ঠিক নয় মানে ধরলাম পেন্টোস সুগার সুগার আর অক্সি মনে এখানে অক্সিজেন আর ডি মনে অ্যাবসেন্স তাহলে বুঝতে পারছি একটা রাইবোস সুগার থাকবে তার কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশনে অক্সিজেন অ্যাবসেন্স অ্যাবসেন্ট হবে তো এটা থেকে আমরা নিউক্লিয়ার অ্যাসিন আসতে পারি তো ডিএনএম যদি ছবিটাকে আঁকি ইন্ডিভিজুয়ালি তো প্রথমে একটা রাইবোস সুগার আঁকছি এক নম্বর এটা দু নম্বর তিন চার পাঁচ ওকে আর এটাকে এক নম্বর নাম বলে এটা ওয়ান ডাই ওয়ান প্রাইম টু প্রাইম থ্রি প্রাইম ফোর প্রাইম ফাইভ প্রাইম কেন প্রাইম বলে সেটা পরে আসছি এবার এই যে দু নম্বর পজিশনটাতে এইখানটাতে এটা হচ্ছে রাইবোস সুগার ওকে এবার এই রাইবোস দু নম্বর পজিশন যদি একটা অক্সিজেন না থাকে তো অক্সিজেনটা বাদ চলে যায় তাহলে কি পড়ে থাকে এই যেটা হলো এটাই হচ্ছে ডি অক্সি রাইবোস সুগার ওকে এবার এই কি করলাম এর সাথে আমার এর সাথে কি এই এক নম্বর কার্বন এক নম্বর কার্বনের সাথে একটা নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হবে এবং এই যে পাঁচ নম্বর যে পাঁচ নম্বর যে কার্বন আর ফাইভ নম্বর যে কার্বন কার্বন এর সাথে আমার একটা ফসফেট যুক্ত হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি কি করে নাইট্রোজেন বেসটা বা তোর ফসফেটটা যুক্ত হচ্ছে এই পেন্টোস মানে সরি ডিঅক্সাইড বা সুগারের সাথে সেটা ডিসক্রাইব করবে করে কোন বন্ড দ্বারা যুক্ত হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটু ভালো করে বুঝতে চাইবে ওকে ওকে ফার্স্ট আছে নাইট্রোজেন বেস কী কী আছে দুটো টাইপের নাইট্রোজেন বেস আছে একটা হচ্ছে পিউরিন একটা হচ্ছে ফিরিমিন পিউরিনের মধ্যে দুটো হচ্ছে অ্যাডমিন গোয়ানিন কমন জিনিস আছে দুটো ডিং আছে এখানটাতে নাম্বারিংটা হচ্ছে এখান দিয়ে শুরু হচ্ছে এক দুই তিন চার নয় এবার কি এই নাম্বারিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে কিন্তু অন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স করে আছে বলে আর সেই জন্য পেন্টো যে সুগার যখন এঁকেছিলাম সেখানে কিন্তু অন টু থ্রি ফোর ফাইভ আছে যদি যেহেতু একইভাবে না মানে মিক্সড আপ হয়ে যায় সেই জন্য ওটাকে অন প্রাইম টু প্রাইম থ্রি প্রাইম বলা হয় এখানে অন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স করা হচ্ছে ওকে সেই জন্য জাস্ট দুটো নামের কনভেনশনাল টেকনিক ওকে যদি কেউ বলে এটা কেন অন প্রাইম হলো না ওটা কেন অন প্রাইম হলো তবে তাই কিনা যে কোনো একটাকে অন প্রাইম করা হয়েছিল আর একটাকে অন করা হয়েছিল দুটো যদি না মিক্সড আপ হয়ে যায় ওকে তো এর এই এক নম্বর তিন নম্বর সাত আর এই নয় এই তিন এই পজিশনগুলোতে নাইট্রোজেন বেস থাকে 
nitrogen based present sorry nitrogen based nitrogen present thake eta putai to nitrogen based ekhane 1 3 7 9 er modhe nitrogen thake okay 1 3 7 9 okay to ebar er sathe kono kichu add hoye kono alada extra compound add hoye kono adenine naam hocche kono guanine naam hocche mone rakhte bolle tara boi theke structure gulo mone rakhi nis dekhe nis amar mon nei bhule geche tara dekhe nis pore theke ekbar okay ebar ashi pyrimidine এটা সিঙ্গেল রিং তো এখানকার একটু প্রবলেম হচ্ছে না এখানে দুটো নাইট্রোজেন বেস থাকে এখানে একটা থাকে এখানে একটা থাকে এবং নামকরণটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে এক তিন একই ব্যাপার বাট এটা ফার্স্ট থেকে লেখা হয়েছিল একটা অন্য কারণে এখানে একটা কারণে কারণটা কি আমি আসছি পরে ওকে তাহলে কি বললাম পিউডিন আর পিরিমিডিন পিউডিন এর দুটো রিং এক দুই এক তিন সাত নয় এই চারটি পজিশন নাইট্রোজেন বেস থাকে পিরিমিডিন এক আর তিন নম্বর পজিশন নাইট্রোজেন বেস থাকে এবার কি হলো আমি এই নাম্বারিং গুলো কেন করলাম বা নাইট্রোজেন বেস গুলো কেন ইম্পর্টেন্সটা কেন বা এখানে কেন এক এখানে কেন নিচে একটা ঘুরে গেল কারণটা কি এই যে নন নম্বর নাইট্রোজেন বেস আছে এর সাথে আমি একটু আগে বললাম এই বেসটাতে দেখ এই জায়গাটাতে বললাম যে এই সুগারের সাথে আমার নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস মানে কি কোন একটা পার্টিকুলার নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে এই যে কার্বনটা এর কোনো নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে এই কোন নাইট্রোজেন সাথে যুক্ত হবে এটা ডিফেন্ড করছে এই কোন নাইট্রোজেন সাথে যুক্ত হচ্ছে তার জন্য এই নাম্বারিংটা ওকে এখানে যে ন নম্বর নাইট্রোজেন কার্বন এখানকার যে ন নম্বর নাইট্রোজেনটা আছে পিউরিনের এই ন নম্বরের সাথে আমার কার্বন সি ওয়ান যুক্ত হচ্ছে আর পিরিমিডিনের ক্ষেত্রে এক নম্বরের সাথে যুক্ত হবে ওকে কি বললাম কেন নাম্বারিংটা ইম্পর্টেন্স এই যে ন নম্বর কার্বন এর সাথে আমার ডিঅক্সিডাইবার সুগারের কার্বন যে ফার্স্ট কার্বন সেটা যুক্ত হচ্ছে আর এর সাথে আমার फसफेट ग्लैकोसाइटिक কার্বনের সাথে যদি নাইট্রোজেনের যে বন্ড হবে সেটা বেশি মানে বেশি ডিফিকাল করছি না শুধু মনে রাখ কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনের যে বন্ডটা হবে সেটা হচ্ছে গ্লাইকোসাইটিক বন্ড ওকে হ্যাঁ স্টারিক বন্ড তো তোরা জানিস তোদের সিলেবাসে কেমিস্ট্রিতে আছে অ্যালকোহল আর অ্যাসিড অ্যাসিড তো এখানটাতে তোর যদি আমি ওএইচ আর এই ফসফরিক অ্যাসিড দ্বারা বন্ড হবে মানে যেটা তোর ওএইচ পি তাহলে এই যে বন্ডটা তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টারিক বন্ড হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কার সাথে কোনটা তৈরি হচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছি সুগারের সাথে নাইট্রোজেন যুক্ত হবে যে বন্ডটা দ্বারা সেটা হচ্ছে আমার গ্লাইকোসাইটিক বন্ড মানে সুগার প্লাস নাইট্রোজেন বেস্টে যুক্ত হচ্ছে গ্লাইকোসাইটিক বন্ড দ্বারা আর সুগারের সাথে ফসফরিক্স যুক্ত হচ্ছে তাহলে স্টারিক বন্ড দ্বারা কোনো কনফিউশন না হয় ওকে তো এবার ফার্স্টে আসি ফার্স্ট পার্ট করে আমি একটা বন্ডটা দেখিয়ে দিলে একটা দেখালে তোর বাকিগুলো বুঝতে পেরে যাবে বেশি কঠিন কিছু না একদম সিম্পল জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করে বুঝতে পেরে যাবো ওকে डिफिकल्ट 
তো এই যে এটা এক নম্বর কার্বন বলেছিলাম তাহলে এর সাথে আমার একটা নাইট্রোজেন বেস আছে নাইট্রোজেন বেসটা আর এখানে আর স্ট্রাকচার আঁকছি না নাইট্রোজেন বেস তাহলে এর মধ্যে একটা বন তৈরি হচ্ছে তাহলে এই বনটার নাম কি বললাম গ্লাইকোসাইডিক বন আর এখানটাতে কি ফসফেট আছে আমার এখান দিয়ে একটা যখন অ্যালকোহল বেরিয়ে যাবে সরি জল বেরিয়ে যাবে জল বেরিয়ে গেলে যে বনটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হবে আমার স্ট্রেট বন ওকে এবার দেখ এই যে এটা কি তাহলে সুগার সরি এই যে সুগার এটার সাথে আমার এই নাইট্রোজেন বেস দুটো যুক্ত হচ্ছে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছিল আমার নিউক্লিয়োসাইড হ্যালো আর নিউক্লিয়ার সাইড এর সাথে যখন নিউক্লিয়ার সাইড এর সাথে যখন আমার এই ফসফেটে যুক্ত হচ্ছে পুরোটাকে একসাথে বলা হয় আমার নিউক্লিয়ার টাইট তাহলে কি নিউক্লিয়ার সাইড সময় কি আমরা লিখতে পারি নাইট্রোজেন বেস প্লাস ডি অক্সিরাইবস সুগার হলো আর নিউক্লিয়ার সাইড কি সরি বলব নিউক্লিয়ার টাইট নিউক্লিয়ার টাইটটা কি হবে নিউক্লিয়ার সাইড প্লাস ফসফরিক অ্যাসিড বা আর বলতে পারি তিনটেকে একসাথে নাইট্রোজেন বেস সুগার ফেন্ট সুগার প্লাস ফসফরিক অ্যাসিড এটাকে একসাথে বলা হচ্ছে আমার নিউক্লিয়ার টাইট এখানে ডিঅক্সিডাবেল সুগার যেহেতু ডিএনএ এর ক্ষেত্রে বলছি তোর আমি নর্মালি পেন্টোস সুগারই মনে রাখিস পেন্টোস সুগার আর এর ক্ষেত্রে হবে যেহেতু তখন গুলি কনফিউশন হয়ে যাবে তো পেন্টোস সুগার প্লাস নাইট্রোজেন বেস হলো নিউক্লিয়োসাইড আর নিউক্লিয়ো টাইপটা কি না নিউক্লিয়োসাইড প্লাস ফসফোরিক অ্যাসিড আর আর একবার দেখেন এই বনটা এই জায়গাটাতে কার্বনের সি অন কার্বনের সাথে মানে সি সরি সি অন কার্বন বলছি মানে সুগারের এক নম্বর কার্বনের সাথে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হচ্ছে নাইট্রোজেন বেসের কত নম্বর নাইট্রোজেনগুলো যুক্ত হবে একটাতে ন নম্বর নাইন পজিশনে একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে তোর ফার্স্ট পজিশনে নাইন পজিশন কার ক্ষেত্রে হবে পিউরিন পিউরিন মানে অ্যাডিনিন গুয়ানিন এটা হবে পিরিমিডিন এক নম্বর হচ্ছে ওকে আর তাহলে এই বনটার নাম কি গ্লাইকোসাইডিক বন যেহেতু বললাম কার্বন নাইট্রোজেনের মধ্যে যে কোনো বন হলে সেটাকে গ্লাইকোসাইডিক বন বলে আর এটাতে কি ছিল ফাইভ ফাইভ প্রাইম কার্বন এর সাথে কি যুক্ত হচ্ছিল না ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত হচ্ছে তাহলে এই বনটা কি যেহেতু অ্যাসিড আর অ্যালকোহল তো এটাকে অ্যানস্টারিক বন বলছি ওকে ক্লিয়ার জন্য থাকে এই পজিশনটা কোনো তো দেখ ফার্স্ট ডিএনএটা তারা একটু ভালো করে পড়ে নেয় তারপরে হচ্ছে আমি রেপ্লিকেশনটা ইন্ডিভিজুয়াল রেপ্লিকেশন কিভাবে হয় কি সেটা পরে বলা যায়